ஏசு ஜோம் பண்ணாரு பரலோகத்தில் உடைய சித்தம் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் உடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக அப்படின்னா அங்க என்ன நடக்குதோ அங்க எப்படி வாழ்க்கை இருக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை இந்த பூமியில உனக்கும் எனக்கும் கொடுப்பதற்குத்தான் கத்தராய் ஏசு குறித்து சிலுவையில் அடித்து தொங்க விடப்பட்டார் தொட்டுக்கு மட்டும் போறதுக்கு அதை வசாகலையா என்ன நினைச்சிட்டான் நம்ம தொட்டுக்கு மட்டும் போறதுக்கு ஏதாச்சும் மேட்ரு வேணும்ன்ற கண்டி ஏசுனால் தொங்குறாருன்னா தொட்டுக்கு மட்டும் போறதுக்கு மேட்ரு வேணும்னா தொங்குனாரு வாழ்க்கையை தலைகளை மாற்றும்படி தான் தேவன் தொங்கினார் உங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த சோல்ல தான் அவரோட டிசைர் இருக்கு என் மனது அப்படின்னு சொல்றாரு பார்த்தீங்களா மனிதனை படைத்ததற்காக வருத்தப்படுகிறது இந்த மாதிரி சொல்றாரு மனசு மனசுன்ற இடத்துல ஃபுல்லா சோல் அத அவரோட பாடியில வாய் எங்க இருக்கு சோல்ல இருக்கா பாடியில இருக்கா பாடியில இருக்கு பட் வேற ஃபார்ம் அவரோட பாடி ஆனா அவருக்கு பாடி இருக்கு அப்ப ஸ்பிரிட்ல இருக்கிற அந்த விஷயம் சோல்ல படமாகி பாடியில பேசும்போது வறுமையில் இருக்கு ஆவியில பார்த்தா பணக்காரன் ஆயிட்டான் பணக்காரன் ஆயிட்டான் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தை அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விஷயத்தை மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்க ஒரு நாள் பரலோகத்தில் போய் பார்க்கும் போது உங்க ஆவில இல்லாத எதுவுமே பரலோகத்தில் இருக்காது இருக்காது ஏதாவது ஒன்று இந்த பரலோகத்தில் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஏற்கனவே உங்க ஆவிக்குள்ள இருக்கும் ஏனென்றால் அவர் சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் அவர் உங்களை ஏற்கனவே ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் பரலோக ராஜ்யமே உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு சார் ராஜ்யமே உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு பரலோகம் அந்த கிங்டம் உங்களுக்குள்ள வந்தபடினால நீங்க அங்க போய் பார்க்கும்போது ஆச்சரியப்பட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த பூமியில அறகுறையா வாழ்ந்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் தேவனுடைய திட்டம் என்ன தெரியுமா அவர் சொல்றான் இல்ல சார் அங்க போனே சார் பளிங்கு மாதிரி ஒரு தண்ணி சார் அங்க போய் ஒருத்தர் சொல்றாரு ஒரு 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 சோஃபா ஒரு செட் எப்படி இருந்துச்சு அதுல போய் ஒரு உட்கார்ந்த உடனே ஒரு மனுஷன் இப்ப நம்ம பாருங்களேன் மரம் நார்க்க எல்லாம் உட்காந்தா வேற மாதிரி உட்காரணும் ஆஹ் கரலான் அப்படின்றாங்க அப்புறமேட்டு என்ன சொல்றாங்க வந்து அந்த சணல் அதுக்கு என்ன ஜூடா ஜூட்டா அந்த இது என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க ஒவ்வொன்றுலேயும் உட்காரும் போது நீங்கள் தாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கணும் வளைஞ்சாச்சாரா நீங்கள் வளைஞ்சு உட்காந்துக்கணும் ஏன் நிமிந்தச்சாரு நீங்கள் நிமிந்து உட்காந்துக்கிறீங்க ஆமாம் சில சார் இப்படி போட்டிருப்பாங்க பாருங்க நம்ம குளிக்கில் போய் இந்த கால் ரெண்டு இப்படி நிற்கும் என்ன ஐடியாவில் அந்த வாங்கி வச்சுருக்காங்கனே தெரில இங்கே வீடுகளை போனால் அந்த வயிறு வேறு முட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் சோத்தை போட்டு இப்படி உட்கார வைக்கிறேன் இதுக்கு நான் முனியில் நுனியிலே உட்காந்துக்கிறது ப்ரைஸ் கார்டு என்ன ஒரு அப்பா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்காரு சீட்டு நுனியிலாம் இருக்காரு எங்கடா உள்ளே உட்காந்து வயிறு இடிக்கிற மாதிரி சேரை வாங்கி போட்டுருங்க ஆனால் பரலோகத்துக்குள்ள எட்டாகும் போது அவர் சொல்கிறாரு நான் போய் உட்காந்தப்ப நான் என்ன போஸில் உட்காரேனோ என்ன பொசிஷனில் உட்காரேனோ அந்த சோஃபா அப்படியே என் பொசிஷனுக்கு மாறி எடுத்துக்கிறோம் பரலோகத்தில் சோஃபா இருக்கிறதா இவங்க சது செயர்கள் இதெல்லாம் இருக்கு இவங்க பரிசேர்கள் இந்த சது செயர்கள் ஆவி விஷனு வந்து ட்ரீமு தூதன் இதெல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் இன்னைக்கும் பரிசே சது செயல்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு நினைவு சது செய்ய நடத்தோம் இவன் சூப்பர் நேச்சுரல் நம்பாத பெந்த கோஷ்டக்காரனுக்கு பேர் என்ன இன்னைக்கு காலையில் சுட்டு அப்போ சூட உங்களுக்கு தரேன் அவன் என்ன சொன்னத அதாவது பவுல் பேசும்போது சது செயல்கள்லாம் வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னே நம்ப மாட்டேன்னா ஏன்னா அவங்க ஆவி உயிர் தெழுதல் அற்புதம் மிரக்கல் மிரக்கல் மணி இதெல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க பீப்புள் ஹூ நெவர் Expe- never believe the supernatural experience avan ellarume sadhu seyargal ana evanna supernatural ah believe pandrano avan fulla vandu paul vandu parisey 
அவன் வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் வந்த விஷயம் எனக்கு ஒன்றா அவன் பார்த்தான் ஆனால் சதி சரியில் நம்ப மாட்டேன் நான் ஸோ நம்பாதவில் விட்டுருங்க நம்புகிறவர்கள் சொல்கிறான் அப்போ பரலோகத்தில் இப்படிலாம் இருக்குது அவர் எழுதுறாரு எட்டு வயதில் பரலோகத்துக்கு இருக்கிறாரு பல முறை தண்ணிக்குள்ளே ஜீவ தண்ணீராம் ஏசு கிறிஸ்து இறங்கின்னு சொன்னானா உள்ள வாட அப்படின்னா என்னால் மறக்கவே முடியாது அந்த புக்கில் அந்த பக்கத்தை படிச்சுன்னா அப்படி மூடி வச்சுட்டேன் ஒரு வாரத்துக்கு எனக்கு அது டைஜஸ்டே ஆகல தண்ணிக்குள்ளே இறங்கினோடனே நம்ம எப்பொழுது ஒருமனைப்பட்டு ஜபத்தை விடக்கூட அப்படியே முங்குவோ அப்படி சொல்லவே இல்லை இறங்கின ஒன்று அவர் செஞ்ச முதல் வேலைனா தண்ணி எடுத்து ஜகால் மூஞ்சில் அடிச்சு விட்டார் ஆனால் இப்படி ஏசினார் எனக்கு காட்டவே இல்லையாண்டவர் தண்ணியை மூஞ்சில் அடிச்சு விளையாடுறவர் ஏசினார் காட்டில் ஆனால் பரலோகத்தில் அவன் ஏசுவை பார்த்தவா அப்படி தான் இருந்திருக்கிறார் என்ட்ட கேட்டான் பேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சீன் எதுங்க எனக்கு பிடிச்ச சீன் என்ன தெரியுமா ஓடி வந்து ஏசினார் விழுவார் பாருங்க அதுதான் கருத்தர் சொன்னார் ஒன்ன மாதிரி தான்டா நான் என்னார் அவர் அடித்து துவச்சு காய போட்டதெல்லாம் என்னை அழவைக்கவே இல்லை ஆனால் கண்ணீர் விட்டு அழுதேன் அவங்க அம்மா ஓடி வந்து இது பண்ணுறது அது வந்து ஃப்ளாஷ்பேக்கில் காட்டுற சீன் இல்லை அவருடைய சூப்பர் நேச்சுரலி நேச்சுரல் அதுதான் என்னை தொட்டுச்சு ஜீசஸ் வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அது பெரிய விஷயம் இல்லைனா அவர் நேச்சுரல் இடத்துக்கு வந்து பாருங்க அவர் மேலே அன்பு உங்களுக்கு கூடும் அவர் அப்படி தான் இருந்தார் அந்த தண்ணி எடுத்து என்ன ஏசு ஜோம் பண்ணாரு பரலோகத்திலும் சித்தம் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் சித்தம் செய்யப்படுவதாக அப்படின்னா அங்க என்ன நடக்குதோ அங்க எப்படி வாழ்க்கை இருக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை இந்த பூமியில உனக்கும் எனக்கும் கொடுப்பதற்கு தான் கத்தராய் ஏசு கிறித்து சிலுவையில் அடித்து தொங்க விடப்பட்டார் நீ தொட்டுக்கு மட்டும் போறதுக்கு ஏதாவது வசாகலையா என்ன நினைச்சிட்டா நம்ம தொட்டுக்கு மட்டும் போறதுக்கு ஏதாச்சும் மேட்ரு வேணும்ன்ற கண்டி ஏசுனா தொங்குறாருடா தொட்டுக்கு மட்டும் போறதுக்கு மேட்ரு வேணும்னா தொங்குனாரு வாழ்க்கையை தலைகளாய் மாற்றும்படிக்கு தான் தேவன் தொங்கினார் அப்ப உண்மையிலே அதை புரிந்து கொள்வீர்கள் என்றால் அந்த கரையத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள் என்றால் பரலோக வாழ்க்கையை இந்த பூமியில் அனுபவிப்பீர்கள் ஒரு நாள் பரலோகத்திற்கு போகும்போது உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தத்தக்க விதமாய் பரலோகம் இருக்காது ஏனென்றால் அந்த வாழ்க்கை இங்கே நீங்கள் அனுபவிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறீ